பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற திருமணமான பெண்களுக்கான அழகு போட்டியில் கலந்து கொண்டு அழகான பெண்மணிக்கான விருதினை பெற்றிருக்கிறார் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து நூற்றுக்கும் அதிகமான அழகான பெண்மணிகள் கலந்து கொண்ட இந்த அழகி போட்டியில் சென்னையைச் சேர்ந்த மீனா கல்யாண் இந்திய மற்றும் தமிழ்நாடு கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தி அழகான பெண்மணி என்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார் மிகவும் ஒல்லியாக இருந்தால்தான் அழகி போட்டியில் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை முதன் முறையாக மாற்றி கருவியாக உடல் சற்று பருமனாக இருந்தாலும் அழகி போட்டியில் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார் திருமதிக்கான அழகி போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் பத்திரிகையாளரை சந்தித்தார் ஒல்லியாக இருந்தால்தான் அழகு என சமுதாயத்தில் கருத்து உள்ளது ஆனால் உண்மை அது அல்ல ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அழகு தான் என்பதை வெளிக்காட்டவே இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டேன் அழகு என்பது பார்க்கிறவர்களின் கண்ணில்தான் உள்ளது தனக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு உடல் சற்று பருத்துவிட்டதால் பலரின் கேலிக்கு ஆளானதால் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்தபோதும் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மனம் தளராமல் இருந்ததால் தனது லட்சியத்தை அடைந்து விட்டதாக பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார் திருமதி மீனா கல்யாண் ஹலோ ஹை எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் மீனா கல்யாண் நான் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த்து மிஸ்ஸஸ் யூனிவர்ஸ் பேஜென்ட்டில் கலந்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல் லேடின்ற பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஜென்ட் வந்து ஃபிலிப்பீன்ஸ் மணிலால் அக்டோபர் ஒன் டு நைன் நடந்துச்சு இந்த ஒம்பது நாளும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க இந்த எவாலுவேட் பண்ணி மார்க்ஸ் போட்டு இந்த பட்டத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்வி உமன் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் பேஜென்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நான் தான் ஐ வாஸ் த ஒன்லி கர்வி உமன் ஆல்சோ டு பார்ட்டிசிபேட் இது ஏன் நான் இதை பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு செல்ஃப் கான்ஷியஸாகவே இருக்கும் நான் நம்ம வந்து கர்வியாக இருக்கும் மற்றவங்க எப்படி நம்மளை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாமும் எனக்கு வந்திருக்கு பாடி ஷேமிங்கும் நடந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் ஒரு நாள் முடிவு பண்ண ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளோட இந்த ஃபியர்ஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஜட்ஜிங் ஃபியர் ஆஃப் பாடி ஷேமிங்கை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பேஜெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்டேன் கலந்துட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏனோ ரீஜன்ஸ் ஆரோ இந்த குளோப்லேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இன்டிமிடேட்டிங்காக இருந்தது சர்டன் பாயிண்ட்ஸில் ஏன்னா வந்து டிசைனர் வேர்ஸ் போனாலுமே அவங்க வந்து சர்டன் சைஸஸ்க்கு மேலே வச்சுருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் இந்த ஜேர்னிலேயுமே என்ன பாடி ஷேம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் நீங்கள் பேஷண்ட்டில் கலந்துக்கிறீங்க நல்லா ஒல்லி அவங்க சாப்பிடாமல் இருங்கன்னா ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப அன்ஹெல்த்தி மெத்தடு ஸோ இதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இந்த பேஷண்ட்டில் வந்து கலந்துக்கிட்டேன் பாடி பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லணும் ஏன்னா பாடி பாசிட்டிவிட்டின்னா வந்து உங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பாடி பாசிட்டிவிட்டி இப்போ வந்து அன்ஹெல் இப்போ சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுறது பாடி பாசிட்டிவிட்டினா நான் ஒர்க் அவுட்டே பண்ண மாட்டேன் ஃபிட்டாக இருக்க மாட்டேன் அப்படி கிடையாது பாடி பாசிட்டிவிட்டின்றது உங்களை நீங்களே அக்செப்ட் பண்ணணும் உங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்களோ அதை அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட்டு உங்களால் அந்த பாடியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ வெயிட் லாஸே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபேட் டயட்ஸ்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி லூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் வித் இன் டூ மந்த்ஸ் திருப்பி அந்த வெயிட் கெயின் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகல அந்த நியூ வெயிட்டுக்கு நியூ பாடிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் அவேர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த 
மெயினாக இந்த மிஸ்ஸஸ் யூனிவர்ஸில் கலந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாடி ஷேமிங் நடக்கிறது பாடி ஷேமிங்னால நிறைய டொமஸ்டிக் வயலன்ஸும் நடக்கிறது இந்த மாதிரி உமன் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு அங்கேயும் போய் நான் இந்த டாபிக்ஸ் பற்றிலாம் நான் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணேன் நான் பர்சனலாக என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்லாம் எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃப்ரீ கரியர் கோச்சிங் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் அவங்க வந்து சஸ்டைனபிளாக இருப்பாங்க அவங்களோட அப்யூசர்ஸ் கிட்டேருந்தோ இல்லை அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் கிட்டேருந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவங்களால் வெளில வர முடியுன்றதுக்கு நான் இந்த மாதிரி நிறையா கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் நான் பண்ணுறேன் இதை பற்றி நான் அங்கே அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நிறைய நான் ப்ராஃபிட்டோட நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த நான் ப்ராஃபிட் இங்கேயும் சரி யூஎஸ்லேயும் சரி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அவங்க இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் விமன் நிறைய பேர் இதில் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்லாம் தாண்டி வந்திருக்கிற விமனுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி காசஸ் பற்றி அங்கே நான் ஒரு நாள் பேசுகிறேன் அதுக்கு நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் பிகாஸ் அவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனில் என்னால் இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி பேச முடிஞ்சுது இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு ரவுண்ட் வந்து மேக்கப் இல்லாமல் வர சொல்லியிருந்தாங்க இன்னொரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வந்து குவீன்ஸ் பால் மாதிரி இருந்தது ஃபேஷன் ரேம்ப் வாக் இருந்தது ஈவினிங் கவுண்ட் நேஷ்னல் காஸ்டியூம் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ரவுண்ட்ஸ் இருந்தது இல்லை நேஷ்னல் காஸ்டியூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என் கான்செப்ட் யூனிவர்சல் பியூட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வெஸ்கோஸ் யூஎஸ்ஏவும் நான் அங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்றதுனால போத் மேன்மேட் அண்ட் நேச்சுரல் மார்வல்ஸ் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணேன் இந்த சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காடஸ் லக்ஷ்மி மாதிரி போயிருந்தேன் என்னோடய இந்தியன் தமிழ்நாடு கல் கல்ச்சர் அண்ட் ரூட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒசரம் ஏன்னா நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம வி ரெப்ரஸன்ட் ஆகினோ இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இன் அவர் ஹார்ட் ரைட் அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துக்கு நான் ரொம்பவே நன்றி சொல்கிறேன் ரொ ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் இட் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மை ஃபேமிலி எஸ்பெஷலி மை ஹஸ்பண்ட் மை இன்லாஸ் மை பேரண்ட்ஸ் மை ஆன்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மெயின்லி ஸ்பான்சர்ஸ் ஹூ பிலீவ்ட் இன் மை மெசேஜ் ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஜேர்னிலேயே மிஸ்ஸஸ் யூனிவர்ஸ் ஜேர்னிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைனர்ஸ் வந்து என்னை பாடி ஷேம் பண்ணாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சைஸ்க்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்டே ட்ரெஸ் இல்லை பேசாமல் நீங்கள் மூணு மாதத்தில் முப்பது கிலோ குறைச்சிருங்கன்னுலாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க அப்போலாம் எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி நான் போய் இந்த பட்டத்தை வின் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு கடவுள் அருளும் இன்னொரு ரீசன் மெயினாக வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் நம்ம கோலில் என் கோல் என்னென்னா ஒரு கவி உமனாக அங்கே போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்னொரு கவி யங் கிட்டோ இல்லை உமனோ அதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆனாங்கனாலே அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதுக்கோசரம் நான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் அங்கே போய் பண்ணேன் என்னோடய மெசேஜை வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் எனக்கு இன்னும் I was uh, rewarded this uh, title, Beautiful Lady, out of all the 100 plus contestants there. என்னோட இந்த மெயின் அட்வொகசி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க வீட்டு ஆளுங்கனாலே உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் பாதிக்கப்படுறாங்க இதில் பெரும்பாலும் அவங்க வந்து வெளில வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அவங்க நாளைக்கு சாப்பாடுக்கு எங்கே போவாங்கன்னு தெரியாது டிபெண்ட டிபெண்டண்ட்டாக இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்கும்போது அவங்க மென்டல் ஹெல்த்தும் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் ரொம்ப அலோனாக ஃபீல் ஆவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து வெளில கொண்டு வரணும் எஸ்பெஷலி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பாடி ஷேமிங் அதை வந்து வெளில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் நான் அங்கே போயிட்டு இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணேன் இதில் மெயின் கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா வி ஆல் பிலாங் ஹியர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அன் ஈக்வலி இம்பார்ட்டண்ட் பர்பஸ் இந்த மெசேஜ் தான் நான் அங்கே வந்து என்னோடய ப்ராப்ளியும் நேஷனல் காஸ்டியூம் ரவுண்ட்லேயும் நான் எல்லாேருக்கும் சொன்னேன் ஏன்னா எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஒன் பர்சன்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியில் நம்ம அதை உணரணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட இன்னர் பவரை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம் நம் வி பிலாங் ஹியருன்னு நமக்கு அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் சொசைட்டி நம்ம என்ன ஷேம் பண்ணாலும் நம்ம அதை தாண்டி வெளில வர முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை யாரானால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கனாலும் சரி ப்ராப்பர் மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கே ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படி சுச்சுவேஷனில் இருந்தாங்கனாலும் சரி நீங்கள் ப்ராப்பர் மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மெசேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் தட் வித் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்